ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ന് ഡേറ്റ് ആറ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണു ശിശുവർണം ചുതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവ്വവിഘ്നോപശാന്തയെ ഗുരവേ സർവ്വലോകാനാം വിഷജീവരോഗിനാം നിധയെ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയെ നമാം നാരായണം നമസ്കൃത്യ നിരഞ്ജൈവ മരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തദോചയ മുതീരയേത് കൃഷ്ണം നാരായണം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ വ്രജപ്രിയം കൃഷ്ണം ദ്വിപായനം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ വൃതാസുതം സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോത്പത്യാതിഹേതവേ താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നുമ ഹരേ നാരായണ ഇനി പാരായണം ആരംഭിക്കാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ തൃതീയ സ്കന്ദ അത ദ്വാദശോധ്യായ മൈത്രേയോ വാചാം ഇതി ദേവർനിരക്ഷത്ത് കാലാഖ്യ പരമാത്മന മഹിമാവേദഗർബോധ യഥാസ്രാക്ഷി നിബോധമേ സസർജാഗ്ര അന്ധതാമിശ്രം അത താമിശ്രമാധികൃത മഹാമോഹം ച മോഹം ച തമസ്ചാജ്ഞാനവൃത്തയ ദൃഷ്ട്വാപാപിയസിയും സൃഷ്ടിം നാത്മാനമഹ്വമന്യത ഭഗവദ്ധ്യാനപൂതേന മനസാന്യാം സ്തോ സൃജത് സനകം ച സനന്ദം ച സനാതനം അതാത്മഭൂഹം സനത്കുമാരൻ ച മുനീൻ നിഷ്ക്രിയാൻ ഊർധ്വരേ ദസ താൻ ഭവാശേ സ്വഭോ പുത്രാൻ പ്രജാസൃജിത പുത്രകാഹ് തന്നേ ച മോക്ഷധർമാണോ വാസുദേവ പരായണാ സോവധ്യാത സുധേരേവം പ്രത്യാഖ്യാതനുശാസനേ ക്രോധം ദുർവിഷകം ജാതം നിയന്തുമുപചക്രമേ ദിയാ നിഗൃഹ്യമാണോപി ഭ്രുവോർമധ്യാ പ്രജാപതേ സദ്യോ അജായത തന്മന്യോ കുമാരോ നീലലോഹിത ഹരഹര പാർവതീപദേ ഹരഹര മഹാദേവ സവേരുരോധദേവാം പൂർവജോ ഭഗവാൻ ഭവ നാമാനെ കുരുമേ ദാദാസ്ഥാനി ച ജഗദ്ഗുരോ ഇതി തസ്യ വജപ്പാത്മോ ഭഗവാൻ പരിപാലയൻ അഭ്യദാഭദ്രയാവാച മാ രോധി സത്കരോമി ദേ യതരോധി സുരശ്രേഷ്ഠ സോദ്ദേകൈവ ബാലകം തദസ്വാം അഭിദാസ്യന്തി നാമ്നാരുദ്ര ഇതി പ്രജാ ഹൃതിന്ദ്രിയാണ്യ അസുർവ്യോമ വായു അഗ്നിജലം മഹി സൂര്യച്ഛന്ദ്ര തപശ്ചൈവ സ്ഥാനാന്യ അഗ്രേ കൃതാനി മേ മഞ്ഞോർ മനോർ മഹീനസോ മഹാൻ ശിവർദ്ധ്വജ ഉഗ്രരേതാഭവ കാലോ വാമദേവോ ധൃതഭ്രതാം നിർവൃത്തി ഉഷന ഉമാജ നിയോ സർപ്പിരി സർപ്പിരിളാംബിക ഇരാവതി സുധാദീക്ഷ രുദ്രാണ്യോ രുദ്രദേ സ്ത്രീയ ഗൃഹാണേ ദാണി നാമാനെ സ്ഥാനാണി ച സയോഷണ ഏ ബി സൃജ പ്രജാ ബഹ്വി പ്രജാനാമസിയത്പതി ഇത്യാദിഷ്ട സ ഗുരുണാ ഭഗവാൻ നീലലോഹിത സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മ സമാപ്രജാഹം രുദ്രാണാം രുദ്രസൃഷ്ടാന സമന്താഗ്രസതാം ജഗത് നിശമ്യാസംഖ്യശോയൂതാൻ പ്രജാപതി അശങ്കത അലം പ്രജാഭി സൃഷ്ടാഭി ഈദൃശീവി സുരോത്തമ മയാ സഹദഹന്തി വേദിശ ചക്ഷുർഭി ഉത്ഭണേ തപ ആദിഷ്ടഭദ്രന്ദേ സർവൂത സുഖാവഹം തപസ്സേവേദാപൂർവം സൃഷ്ടാവിഷ്യമിതം ഭവാൻ തപസ്സേവ പരം ജ്യോതിർ ഭഗവന്തം അദോക്ഷജം സർവൂത ഗുഹാവാസ മഞ്ചസാ വിന്ദതേ പുമാൻ മൈത്രേയോ വാജ ഏവമാത്മഭുവാദിഷ്ടപരിക്രമ്യ ഗ്രാമ്പതിം ബാഡമി ത്യമും ആമന്ത്ര വിവേശ തപസേവനം അത അഭിധ്യായത സർഗം ദശപുത്ര പ്രജജ്ഞരേ ഭഗവത്ശക്തിയുക്ത ലോകസന്താന ഹേതവ മരീചി അത്രി അങ്കിരസോ പുലസ്ത പുലഹക്രധോ ഭൃഗുർ വസിഷ്ഠോ ദക്ഷ ദശമസ്തത്ര നാരദ ഉത്സംഗാ നാരദോ ജജ്ഞേ ദക്ഷോങ്കുഷ്ട സ്വയം ഭുവ പ്രാണ വസിഷ്ഠ സഞ്ജാതോ ഭൃഗുസ്തജി കരാത്കൃതോ പുലഹോ നാവിദോ ജജ്ഞേ പുലസ്ത കർണയോ ഋഷി അങ്കിരോ മുഖദക്ഷിണോ അത്രി മരീചി മനസോ ഭവത് ധർമ്മസ്തനാ ദക്ഷിണതോ യത്ര നാരായണ സ്വയം അധർമ്മ പൃഷ്ടതോ യസ്വാൻ മൃത്യുലോക ഭയങ്കര ഹൃതി കാമുബ്രുവക്രോധോ ലോപശ്ചാദരദച്ഛിതാദ് ആസ്യാദ്വാക് സിന്ധവോ മേട്രാദ് നിർദ്ദി പായോരഘാശ്രയാം 
ఛాయాయాక అర్థమో జత్నే దేవహూత్యాపతి ప్రభో మనసో దేహదేదం జత్నే విశ్వకృతో జగద వాజం దుహిధరం తన్నిం స్వయం భూర్హరదిం మన అఘామాం చగమే క్షత్త సగామ ఇది నశ్రుతం తమ అధర్మే కృతమదిం విలోక్య పితరం సుధాహమరీజ ముఖ్యామునియో విశ్రంపా ప్రత్యబోధయన్ నై తత్పూర్వే కృతం తే నగరిష్యంది చాబరే యత్వం దుహిధరం గచ్చే రని గృహ్యాంగజం ప్రభో తేజీయసామభి హృదయ తేజీయసామభి హేదజ్ఞ సుశ్లోకం జగద్గురో యద్ వృత్నమనుతిష్టన్ వై లోక క్షేమాయ కల్పదే తస్మై నమో భగవదే య ఇదం స్వేన రోజిషాత్మస్థం వ్యంజయామాస స ధర్మం పాదుమర్హదే స ఇద్దం గృణద పుత్రాన్ పురే పురో దృష్ట్ ప్రజాపదీన్ ప్రజాపదీ పదిస్తన్నం తత్యాజ ప్రీడిదస్తదా తాం దిశో జగృహోర్హోరాం నిహారం యద్ విదుస్తమా కదాచిద్యాయ దశ్రష్టోర్ వేద ఆసం చ దుర్ముఖాద్ కథం శ్రక్ష్యామి అహం లోగాన్ సమవేదాన్ యదా పురా చాదుర్హోత్రం కర్మతంత్రం ఉపదే ఉపవేదనయై సహ ధర్మస్య బాధచ్వార తదైవాశ్రమవృత్తయా విదురం వాజా సవై విశ్వసృజామీషో వేదాదీన్ ముఖదో సృజద యత్ యత్ ఏనా సృజ దేవ తన్మే బ్రూహిత బోధన మైత్రేయు వాజా ఋగ్ యజు సామ అధర్వాఖ్యాన్ వేదాన్ పూర్వాది విర్ముఘై శస్త్రమిద్యాం స్థుతిస్తోమం ప్రాయశ్చిత్తం వేదాక్రమాద ఆయుర్వేదం తునుర్వేదం గాంధర్వం వేదమాత్మన స్థాపత్యం చాసృజత్ వేదం క్రమా పూర్వాది విర్ముఘై ఇతిహాస పురాణాని పంచమం వేదమీశిరా సర్వేభ్య ఏవ వక్రేభ్య ససృజే సర్వదర్శన షోడశి షోడశి ఉక్తో పూర్వవక్త్రాద్ పురీష్ అగ్నిష్టు తావద ఆప్తర్యామ ఆప్తోర్యామ అధిరాత్రో జవాజేయం సగోసవం విద్యాదానం సవ సత్యం ధర్మస్యేది పదాని జ ఆశ్రమం చ యదా సంఖ్యం అసృజత్ సహ వృత్తివే సావిత్రం ప్రజాపత్యం చ బ్రాహ్మం చాద బృహత్ తదా వార్తా సంజేశాళీ న శిలోం చ ఇది వై గృహే వైఖాన స బాలహిల్యౌ వైఖాను సా బాలహిల్యౌదుంబరా ఫేన భావని న్యాసే గుడి జగపూర్వం బహ్వాదో హంస నిష్క్రియో ఆనుక్షి త్రయీ మార్త దండనీది స్తదైవ ఏవం వ్యాహృదయ్య ఆసన్ ప్రణవోహ్య దక్రదా తస్య ఉష్ణీ ఆసీద్ లోమభ్యో గాయత్రీ జతజో విభో త్రిష్టు మాం సాస్నుదో అనుష్ట జగత్యస్తన ప్రజాపదే మధ్యాయ పంక్తి ఉల్పన్న బృహది ప్రాణదో అభవద్ స్పర్శతస్య అభవద్ జీవస్వరో దేహ ఉదాహృదా ఊష్మాణీంద్రియాణ్య అంధస్థాబలమాత్మన స్వరా సత్త విహారేణ భవంది స్మ ప్రజాపదే శబ్దబ్రహ్మాత్మనస్తవ్యక్తాత్మన పురా పరా బ్రహ్మ అవబాది విదో నానాశక్తి ఉపవృహిత తదో పరాం ఉపాదాయ ససర్గాయ మనోదే ఋషీనాం భూరి విజయ వీర్యాణాం అభి సర్గం అవిస్తృతం జ్ఞాత్వా తద్హృదయే భూయ చింతయామాస గౌరవ అహో అద్భుతమేదన్మే వ్యాపృతస్యానిత్యత న హేదందే ప్రజానూనం దైవమత్ర విఘాతకం ఏవం యుక్తకృతస్తస్య దైవం చావేక్షతస్తా కస్య రూపం అభూద్వేద యత్ కాయం అభిచక్షతే తాభ్యాం రూప విభాగాభ్యాం విధనం సమబద్యత యస్తు తత్ర పుమా శోభోన్ మను స్వాయం దువస్వరాడ స్త్రీ ఆసీద్ శతరూపాఖ్య మహిషస్య మహాత్మన తదా మిథున ధర్మేణ ప్రజా హేదాంబూవిరే స చాభి శతరూపాయాం పంజావత్యాన్యధీజనత ప్రయ ప్రియవ్రత ఉత్తాన పాదో తిశ్రకన్యాశ్చ భారత ఆగోదే దేవభూదే చ ప్రసూతి ఇది సప్తమా ఆగోదీం రుచియే ప్రాధాకర్ధమాయదు మధ్యమాం దక్షాయాధాత్సూదీం చ యద ఆపూరితం జగద్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తే శ్రీమద్భాగోదే మహాపురాణే పార్మహంస సంహిరాయంద్ర ధీస్కందే ద్వాదశోధ్యాయ సర్వత్ర గోవిందనామ సంకీర్తనం గోవింద గోవింద హరే కృష్ణ ఇన్ను నమకు తొరణం ఓం నమో భగవదే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవదే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవదే వాసుదేవాయ ఇన్నలే നമ്മൾ ఈ కాలశక్తి పెట్టిటనట നമ്മൾ వర్ణించు అప్పుడు అదిన శేషం విద్రన్ చూచు బ్రహ్మదేవ బ్రహ్మదేవంటి సృష్టియ పెట్టిటన పర్ణ కర్ణన మైత్రేయ మహర్షిడ పర్ణపో మైత్రేయ మహర్షి విదురన్ ఆ బ్రహ్మ బ్రహ్మదేవన్ని సృష్టికడే పచ్చీట్ పర్యాణ అన్న పర్యాణ అదా అదాన ఒంద శ్లోకత ఇదే వర్ణిత ఇదితే వర్ణిత క్షత్త కాలాఖ్య పరమాత్మన మహిమ వేదగర్భోధ యద అశ్రాక్షి నిబోధమే అని పర్ణ పిన్నె ఎందండాయించిందండి ససర్జాగి అంతామిశ్రం అత తామిశ్రం ఆదికృత మహామోహం చ మోహం చ తమ తమశ్చ్ఞాన వృత్తయ ఎందా ఎందా పరయం పెట్టిచ్చండి పిన్నె అదిన శేషం సృష్టికిరినప్పో బ్రహ్మ బ్రహ్మదేవన బ్రహ్మదేవన ఆద్యమాయిట్ సృష్టిచ్చు ఎందా చెందే తమస్సిని ఇరుటినే సృష్టిచ్చు నా పరణ పిన్నె మోహం సృష్టిచ్చు మహామోహం 
താമിശ്രം അന്ധതാമിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അത് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ അഞ്ചെണ്ണം അവിദ്യയുടെ സ്വഭാവ ഭേദങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അവിദ്യയുടെ സ്വഭാവ ഭേദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആത്മസ്വരൂപം അറിയാതെ ആ ഇരിക്കണ ആ ഇതിനുള്ള അജ്ഞാനമുണ്ടല്ലോ അതാണ് തമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ഈ ശരീരങ്ങളിൽ ഇത് ഞാനാണ് എൻ്റേതാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സൃഷ്ടി നടത്തിയതെന്ന് പറയണത് പിന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെ മഹാമോഹം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സൃഷ് സ്വഭാവ ഉണ്ടായത് സൃഷ്ടിച്ചത് പിന്നെ ഈ ആഗ്രഹ ആഗ്രഹ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എന്ത് വികാരം ഉണ്ടാവുക ക്രോധമല്ലേ ഉണ്ടാവുക ആ ക്രോധത്തിനെയാണ് പറയണത് താമിശ്രം എന്ന് പറയണത് അപ്പം അതുമാതിരി ഈ നമ്മളിലേക്ക് നമുക്കുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് നശിച്ചു പോകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ അത് അത് താനെ നശി അത് ആ തോന്നണതിനാണ് നിരാശ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ല വിചാരിക്കുക വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക നിരാശ ഉണ്ടാവുക ആ നിരാശയാണ് അന്തതാമിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇതുള്ളത് അജ്ഞാനം നമുക്കുള്ളതാണ് അത് തപസ് അതാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് പിന്നെ മോഹം നമുക്ക് ഞാനെന്ന് തോന്നൽ മോഹം സൃഷ്ടിച്ചു അതുമാതിരി മഹാ ഈ ആഗ്രഹം വിഷയങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അത് മഹാമോഹമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഈ തമസ് മോഹം മഹാമോഹം താമിശ്രം അന്ധതാമിശ്രം എന്നുള്ള ആ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയപ്പോൾ അത് അത് ബ്രഹ്മദേവന് അത് അത് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സന്തോഷം തോന്നിയില്ല എന്നാണ് പറയണത് കാരണം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ അവിദ്യയുടെ സ്വഭാവ ഭേദങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഒരു എനർജി മാതിരി ബ്രഹ്മദേവന് തോന്നി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മാ നമുക്ക് തന്നെ ആദ്യം ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ 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 മൂടൊക്കെ അപ്സെറ്റ് ആവില്ലേ അതേമാതിരി തന്നെ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് സന്തോഷം തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവ് ഒന്നുകൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ധ്യാനിച്ച് മനസ്സ് ശുദ്ധമായപ്പോൾ അതിൽ നാല് കൃഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള സനകൻ സനന്ദൻ സനാതനൻ സനൽകുമാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് മുനിമാർ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രജ പ്രജകളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവിദ്യയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അന്ത അതങ്ങനെ അഞ്ച് രൂപത്തിൽ അഞ്ച് ഭേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു സന്തോഷമായില്ല അതിന് ശേഷം വന്നത് വന്നു വന്നത് പിന്നത്തെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വന്നത് ആദ്യത്തെ അവതാരമായിട്ടുള്ള സന സനകാതി മഹർഷിമാരാണ് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ആദ്യത്തെ അവകാര അവതാരങ്ങളാണ് അത് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചതാണ് സനകാതികൾ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചതാണെന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ പ്രജാസൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് സനകാതികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രജ ഈ സൃഷ്ടി തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുത്രന്മാരായ സനകാതികളുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിൽ താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ ഉറച്ച ഭക്തി ഭക്തിയുള്ളവരാണ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടി ഇല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോവാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അവർ അവരവിടെ നിന്ന് പോവാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു എന്നാണ് പറയണത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് നാല് പേരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവരോട് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവർ സന്യസിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേഷ്യത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ബ്രഹ്മാവിന് ദേഷ്യമുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ 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 പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഭൂമധ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂമധ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ ക്രോധം സ്വരൂപം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദേവനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുക എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് രുദ്രനായിട്ടുള്ള അവതരിച്ച ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ശിവൻ രുദ്രദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകം എന്താ വെച്ചാൽ ദിയാന ഗൃഹ്യമാണോ ബി ഭ്രൂർ മധ്യ പ്രജാപതി സദ്യ
ഇത് ക്രോധം ക്രോധ ക്രോധ രൂപത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മദേവന് ക്രോധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ക്രോധ രൂപത്തിലുള്ള ആ സൃഷ്ടിയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദേവൻ ആ ദേവൻ എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് പേരുകളെയും സ്ഥാനങ്ങളെയും തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദേശീയ സ്വഭാവത്തിലാണ് വന്നത് ബ്രഹ്മദേവനെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എന്നെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി ദുരോധാണ് പറഞ്ഞ കരഞ്ഞു എന്ന് എൻ്റെ പേരുകളും സ്ഥാനങ്ങളും തരൂ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ ദേവൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് സവൈരുരോധ ദേവാനാം പൂർവജോ ഭഗവാൻ ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോധനം ചെയ്തതിനാൽ രുദ്ര എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയം സ്ഥാനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു ആര് പതിനൊന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൃദയങ്ങൾ അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രാണൻ ആകാശം വായു അഗ്നി ജലം ഭൂമി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ തപസ് ഈ പതിനൊന്ന് സ്ഥാനങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങ് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തു അത് ആക്കി അത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആ അതിൽ പതിനൊന്ന് പേരുകളും കൊടുത്തു എന്നുള്ള പതിനൊന്ന് സ്ഥാനങ്ങളും കൊടുത്തു പതിനൊന്ന് പേരുകളും കൊടുത്തു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞു മഞ്ഞു മനു മഹിനസൻ മഹാൻ ശിവൻ ഋതധ്വജൻ ഉഗ്രരേതസ് ഭവൻ കാലൻ വാമദേവൻ ധൃതർവൃതൻ എന്ന എന്ന എന്ന് പതിനൊന്ന് പേരുകളിൽ അങ്ങുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകമാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം മഞ്ഞുർ മനുർ മഹി മഹിനസു മഹാൻ ശിവ ഹൃതധ്വജ ഉഗ്ര ഉഗ്രരേത ഭവക്കാലോ വാമദേവ ധൃതവ്രത അങ്ങനെ ഉള്ള പതിനൊന്ന് പേരുകളാണ് പേരുകളായിട്ടാണ് അങ്ങ് അത് ശിവ ശിവഭഗവാന് ബ്രഹ്മദേവൻ കൽപ്പിച്ചത് പതിനൊന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ ഭാര്യമാരായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധീർ വൃത്തി ഉഷനോ ഉമ ച നിയുൽ സർപ്പി സർപ്പിരള ഇള അംബിക ഇരാവതി സുധാദീക്ഷ രുദ്രാണ്യ രുദ്ര രുദ്രതയ സ്ത്രീ ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധീ അതുമാതിരി വൃത്തി ഉഷന ഉമ നിയുത്സ ഹൃബി ഇള അംബിക ഇരാവതി സുധ ദീക്ഷ എന്ന് എന്ന് ഇവരൊക്കെ ഈ അങ്ങയുടെ പതിനൊന്ന് സ്വരൂപങ്ങളിലെ ഭാര്യമാരായിട്ട് തീരും അവർ അവരിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഭാര്യമാരെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പ്രജാ പ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മദേവൻ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രജാപതിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രജാപതിയാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആ അച്ഛനാണല്ലോ പറഞ്ഞ പിതാവാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ അത് പറഞ്ഞ് രുദ്രദേവൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെ പ്രജകൾ ഈ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരും അതുമാതിരി പതിനൊന്ന് മൂർത്തികളും കൂടിയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രുദ്രദേവൻ രുദ്ര ആ രുദ്രദേവൻ സൃഷ്ടിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ രുദ്രദേവൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം സ്വഭാവത്തിലും അതേ രൂപത്തിലും എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറയില്ലേ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ മുഖണ്ട നമ്മുടെ മുഖണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതേ മാതിരി അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് രുദ്രദേവൻ സൃഷ്ടിച്ചതൊക്കെ രുദ്രദേവന്മാരെയുമായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ കുട്ടികളെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രുദ്രദേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിച്ചവരുണ്ടല്ലോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിളങ്ങാൻ തക്കത്തിലുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ രുദ്രന്മാരുടെ സംഘത്തെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ദേഷ്യക്കാരാണ് ഇപ്പം ആ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയത് എല്ലാവരും ദേശക്കാരായപ്പോൾ ഭഗവാന് വിഷമായി അത് ബ്രഹ്മദേവന് വിഷമായി അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഇനി ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രജകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് മതി ആ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള നോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ പോലും എനിക്ക് എനിക്ക് പോലും പേടിയാവുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അത് കാരണം ഇനിയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതൊക്കെ മതി ഇനിയൊക്കെ വെളുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാര്യം ചെയ്തോളൂ അങ്ങ് പോയിട്ട് തപസ്സിന് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആ തപസ്സിന് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ കൂട്ടിയിടാൻ പൊക്കോളൂ കൈലാസരിയ പൊക്കോളൂ നമു
അപ്പോൾ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച ഈ അന്ധക അന്ധകാരൻ അന്ധകാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ആ സൃഷ്ടി ഫെയിലായിപ്പോയി അതുമാതിരി ഇതുമാതിരി രുദ്രദേവനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ശരിയായില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മൈത്രേയ മഹർഷി പറയുകയാണ് ഏവം ആത്മഭൂവാധിഷ്ഠാപരിക്രമ്യ ഗ്രാമ്പതിയും ഭാടമിത്യും ആ ഭാടമിത്യും ഉമ അമും ആമന്ത്രിയ വിവേശ തപസേവനം അതാഭിധ്യായത സ്വർഗം ദശപുത്ര പ്രചഞ്ചിരി ഭഗവത് ശക്തിയുക്തസ്യ ലോകസന്താന ഹേതു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് പുത്രന്മാരെന്നെ പ്രസവിച്ചു ഉണ്ടാക്കി എന്നാ പറയണത് ചോദിച്ചെന്നല്ല ഉണ്ടായി ബ്രഹ്മദേവൻ ഉണ്ടായി എന്നാ പറയണത് എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരീജി മരീജി അത്ര അങ്കിരസോ പുലസ്ത്യ പുലഹൃതു ദുർ ഭൃഗു വസിഷ്ഠോ ദക്ഷശ്ച ദശമസ്തത്ര നാരദ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരീജി ഉണ്ടായി അത്ര അത്ര ഉണ്ടായി അങ്കിരസ് പുലസ്ത്യൻ പുലഹൻ കൃതു ഭൃഗു വസിഷ്ഠൻ ദക്ഷൻ നാരദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്ത് പുത്രന്മാരുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് ഇനി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് മഹർഷിമാരാണ് ഇവരെ ആ പത്ത് മഹർഷിമാരെന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അത് ഓരോരോ ഈ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ നിന്നാണ് ഇവരൊക്കെ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ അടുത്ത ശ്ലോകം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്സാഹങ്ക നാരദോ ജജ്ഞി ദക്ഷോ അങ്ക അങ്ക അങ്കുഷ്ഠാ സ്വയം ഭൂവ പ്രാണാദ് വസിഷ്ഠ സംജാതോ ഭൃഗുസ്തുജി കരവാ കരവോ കരാത് കൃതു പുലഹോ നാഭിതോ ജജ്ഞേ പുലസ്യ കർണയോർ ഋഷി അങ്കിര മുഖ മുഖതോ അക്ഷ്ണോ അത്രി മരീജിർ മനസ്സോ ഭവെ ധർമ്മസ്തനാ ദക്ഷിണതോ എത്ര നാരായണ സ്വയം അധർമ്മ പൃഷ്ഠതോ യെസ് മാൻ മൃത്യുർ ലോക ഭയങ്കര ഇവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മടിയിൽ നിന്നാണ് നാരദൻ ജനിച്ചത് എന്ന് പറയണത് അതുമാതിരി കാലിൻ്റെ പെരുവിൽ നിന്നാണ് ദക്ഷിണുണ്ടായത് എന്ന് പറയണത് അതുമാതിരി പ്രാണലിൽ നിന്ന് വസിഷ്ഠനുണ്ടായി തൊക്കിൽ നിന്ന് ഭൃഗുമഹർഷി ഉണ്ടായി കയ്യിൽ നിന്ന് കൃതുമഹർഷി ഉണ്ടായി നാഭിയിൽ നിന്ന് പുലഹൻ ഉണ്ടായി കാതുകളിൽ നിന്ന് പുലസ്ത്യൻ ഉണ്ടായി മുഖത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്കിരസ് മഹർഷി ജനിച്ചത് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നാണ് അത്രി മഹർഷി ജനിച്ചത് അതുമാതിരി മനസ്സിൽ നിന്ന് മരീജി മരീജി ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മ ധർമ്മ ധർമ്മദേവൻ എന്ന പ്രജാപതി ജനിച്ചു അതായത് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ വലത്തെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മൻ എന്ന പ്രജാപതി ജനിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് ഈ നരനാരായണന്മാർ അവതരിച്ചതിന് ശേഷം ആ അതും അത് കഥകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ധർമ്മദേവൻ്റെ ധർമ്മദേവൻ്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് നരനാരായണന്മാർ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തു നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് അധർമ്മമുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അധർമ്മമുണ്ടായപ്പോൾ അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അധർമ്മ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ ഭയം ഉണ്ടാക്കണ ആ മൃത്യുദേവൻ ജനിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഭയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഭയം ഉണ്ട് എന്താ മരണഭയം എന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടായി മുമ്പൊക്കെ പറയണ്ടായി ആ മരണഭയം ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് എന്നൊക്കെ പുറത്തു നിന്നാണ് മൃത്യുദേവൻ ജനിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് കാമമുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അതുമാതിരി പുരിക കൊടികളിൽ നിന്ന് ക്രോധമുണ്ടായി അതുമാതിരി ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ലോഭമുണ്ടായി മുഖത്തിൽ നിന്ന് വാഗ്ദേവി ഉണ്ടായി ശിഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് സമുദ്രങ്ങളുണ്ടായി ഗുതത്തിൽ നിന്ന് പാത പാപത്തിന് ആശ്രയി പൂതിന നിര്യതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു ദേവത ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ബ്രഹ്മദേവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോരേ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നാണ് കർദ്ദമ പ്രജാപതി ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ നിഴലുണ്ടാവും നടന്നു പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം നിഴലുണ്ടാവുമല്ലോ ആ നിഴലിൽ നിന്നാണ് കർദ്ദമ പ്രജാപതി ഉണ്ടായി എന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് ദേവ ദേവഹൂതിയുടെ ഭർത്ത ഭർത്താവ് എന്ന് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയണത് അതാണ് ഛായ ഛായായ കർദ്ദമോ ജജ്ഞി ദേവഹൂത്യാപതി പ്രഭു മനസ്സോ ദേവതശ്ചേതം ജജ്ഞി വിശ്വകൃതോ ജഗത് വാചം ദുഹിതരം
സർ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ദേവിയുടെ സൗന്ദര്യം എത്താൽ മോഹിതനായിത്തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാചാം ദുഹിതരം തന്യും സ്വയംഭൂർ ഹരിതിയും മന അകാമാം ചകമേ ഛത്ത സകാമ ഇതിന ശ്രോതം വാചം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സരസ്വതി ദേവിക്കാണ്ട് വാചം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഹിതരം തന്യും ഒരു 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 സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വയംഭൂർ ഹരതി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ആ സരസ്വതി ദേവി സരസ്വതി ദേവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ദേവിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ മോഹിത മോഹിതനായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ സരസ്വതി ദേവിക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോട് ഒരു അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ബ്രഹ്മദേവൻ മോഹിച്ചു പോയി അതാണ് സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് സ്ത്രീ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബ്രഹ്മദേവന് മനസ്സിന് ഇളക്കം വന്നു എന്നാണ് പറയണത് ഇത് 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 കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് അതായത് ആ സ്ത്രീ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും സൃഷ്ടിക്കണത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേട്ട് പറയുണ്ടായി ഈ ഈ ഒരു കഥ പറയുണ്ടായി കുട്ടികളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മകളെ മകളെനെ മകളുടെ പിന്നെ അച്ഛൻ പോയി എന്നുള്ള അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് അതൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അതായത് ഇത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ആ സ്ത്രീ എന്നുള്ള സൃഷ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരും കുതിച്ചു പോവും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ബ്രഹ്മദേവനും മയങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മദേവൻ ബ്രഹ്മദേവൻ കാമിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ മറ്റുള്ള മരീജി ഈ പത്ത് മഹർഷിമാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മരീജി അങ്കിരസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മഹർഷിമാരൊക്കെ ഈ അധർമ്മത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി വെച്ച പിതാവ് കൊണ്ടുള്ള അധർമ്മം ഉണ്ടായത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ അത് ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുഖത്ത് പിൻഭാഗത്ത് നല്ല അധർമ്മം ഉണ്ടായത് ആ അധർമ്മത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ തോന്നലുണ്ടായതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മരീജി മുതലായ പുത്രന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തിട്ട് തടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ നടന്ന് പോ സരസ്വതിയുടെ പിന്നാലെ നടന്നു പോകുന്ന ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് പിതാവെ അങ്ങ് വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പുത്രിയുടെ പിന്നാലെ പോകണ ശരിയല്ലാട്ടോ ഇപ്രകാരം ഇപ്രകാരം ഒരു 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 ധർമ്മം മുൻപ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അധർമ്മം ഇപ്രകാരം ഒരു അധർമ്മം ഇതിനു മുമ്പ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയണത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തം അധർമ്മേ കൃതം ഇതം വിലോക്യ വിതരം സുതോ മരീചി മുഖ്യ മുനയോ വിശ്രം ഭാദ പ്രത്യബോധയൻ നൈതത് പൂർവൈ കൃതം തദ് ഏന കരിഷ് കരിഷ്യന്തി അവരെ എത്വം ദുഹിതരം ഗച്ചേർ അനുഗൃഹ്യ അങ്കജം പ്രഭു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ എന്താ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അധർമ്മം ആരും ഇനി ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാളേക്ക് നമ്മളും അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇത് ഇതൊന്ന് പിന്മാറണം ജഗത്തിന് മുഴുക്കെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ അങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനല്ലേ അങ്ങനെ അനുസരിച്ചാൽ നന്മയുണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് എത്ര ജനങ്ങളാണ് അങ്ങയെ ആചാരത്തെ പിന്തുടരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ മക്കളായ പത്ത് മക്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബാ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറയാ ബഹു ഇനി എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണത് ശരിയല്ല ജ്ഞാനപ്രഭാവം കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നശിപ്പിച്ച ആ ഭഗവാൻ ഭഗവാനാണ് നമസ്കാരം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വേണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അപ്പോൾ ധർമ്മ അധർമ്മ സ്വരൂപം വർദ്ധിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അധർമ്മത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് അപ്പോൾ ആ ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അച്ഛൻ 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 മകളെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള ആ അധർമ്മത്തിനെ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ട് മരീജി മഹർഷിമാരും മറ്റെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനോട് സുധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ട ഈ വ്യാസ വ്യാസ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു എന്നാണ് പറയണത് കാരണം വെച്ചെങ്കിൽ ധർമ്മം ഉണ്ടായി ധർമ്മപ്രജാപതി ഉണ്ടായി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ വലത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ധർമ്മപ്രജാപതി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിട്ട് നരനാരായണന്മാരുണ്ടായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അധർമ്മം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ അധർമ്മത്തിനെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ക
ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ അവരോട് പറയണം ഇങ്ങനെ ധർമ്മത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു അധർമ്മത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു അധർമ്മത്തിന് അധർമ്മത്തിൻ്റെ അധർമ്മത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാസ ഭഗവാൻ ഒരു ഉപ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാൺ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നാത്ത് ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തെറ്റായിട്ട് ആരും എടുക്കരുത് കാരണം വെച്ചാൽ ആ സംസ്കാരം അച്ഛൻ മകളുടെ മകളെ മകളെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ സംസ്കാരമാണ് ആ സംസ്കാരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉറപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 സന്ദർഭം വ്യാസ ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചത് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിൽ കേട്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ലജ്ജയായി ലജ്ജയായപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ശരീരം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അതും ഭഗവാൻ്റെ ഒരു ലീലയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആ നല്ല ഭഗവാൻ്റെ ശരീരം ആ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഈ ശരീരം വന്നിട്ട് ദിക്കുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് ആ ബ്രഹ്മദേവൻ ആ ഉപേക്ഷിച്ച ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ നാല് ദിക്കുകൾ ഈ അത് സ്വീകരിച്ചു ആ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂടൽ മഞ്ഞായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയണത് അതാണ് ഈ മൂടൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറില്ലേ മൂടൽ മഞ്ഞ് കാണാറില്ലേ ആ മുടൽ മഞ്ഞായിട്ട് മാറി അതാ പറഞ്ഞത് സ ഇത്തം ഗൃണതാ പുത്രൻ പുരോദൃഷ്ട പ്രജാപതി 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 പതിസ്തുന്നം സത്യാജ വൃഡിതസ്ഥത താം ദിശു ജഗൃഹുർഘോര നീഹാരം യദ്യുദുസ്തമ നീഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനത്തെ പോലെ ഘോരമായിട്ടുള്ള മൂടൽ മഞ്ഞ് നമ്മൾ മഞ്ഞിനാണ് നീഹാരം എന്ന് പറയുക മൂടൽ ഘോരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജഗ്രൂഹർ ഘോരാം നീഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂടൽ മഞ്ഞായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ആ അത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് സങ്കല്പം കൊണ്ട് വേറൊരു ബ്രഹ്മസ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് തൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ബ്രഹ്മദേവൻ പുതിയ ബ്രഹ്മദേവനായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടെ ആ കഥ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാസ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയ വെച്ച് നമ്മളത് തെറ്റ് മനസ്സിലായപ്പോൾ അങ് ബ്രഹ്മദേവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ പുതിയ ശരീരം ബ്രഹ്മദേവന് വന്നു ആ ബ്രഹ്മദേ അതിന് ശേഷമുള്ള സൃഷ്ടികളൊക്കെ പുതിയ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മദേവനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രായശ്ചിതത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പിന്നെ പിന്നെ അത് നമ്മൾ അത് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആ ഉണ്ടായ സംഭവം ബ്രഹ്മദേവന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ല അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തേ പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച് പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വന്നതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് പുതിയ ആളൊക്കെ ഒന്നും അറിയില്ല അത് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ എന്താ ചിന്ത ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഭഗവാൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് നാല് മുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭഗവദേവന് നാല് വേദങ്ങളുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ആ നാല് വേദങ്ങൾ നാല് വേദങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പ്രകാരത്തിലുള്ള ആ ഹോതാക്കളുടെ കർമ്മമുണ്ട് അതുമാതിരി യജ്ഞ കർമ്മ വിവാഹങ്ങളുടെ നിരൂപണമുണ്ട് ഉപദേവങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ന്യായശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ നാല് പാദങ്ങളായിട്ട് മാറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അതായത് ഹോതാക്കൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യാഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതും അത് യജ്ഞ കർമ്മ വിഭാഗങ്ങളുടെ നിരൂപണം അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായി ഉപവേദങ്ങളുണ്ടായി അതുമാതിരി അതുമാതിരി ഈ എന്താ പറയുക ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉപവേദങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ ന്യായശാസ്ത്രങ്ങൾ നീതിശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായി അതൊക്കെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ നാല് പാദങ്ങളാണ് ആ ധർമ്മ ആ ധർമ്മത്തിൽ അന്ന് ഈ വേദങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മത്തിനെ ആചരിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് സനാതന ധർമ്മം വേദങ്ങളാണ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ മുഖത്തു നിന്നും ഓരോരോ മുഖത്തു നിന്നാണ് ഈ വേദധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നാല് പാദങ്ങളെ ഏതൊക്കെയെന്ന് വ
ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ നമ്മളൊരു വിദൂര ഉപാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിദൂരൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദി ചോദിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സവൈ വിശ്വ സവൈ വിശ്വ സുജാമി ഷോ വേദാൻ വേദാദീൻമുഖത്തോ സ്ത്യജത് യത് യത് യേന അസജത് ദേവസ്തസ് ദേവസ്തന്മേ ബ്രൂഹി തപോധന ചോദിച്ചപ്പോൾ മൈത്രേ മഹർഷിയുടെ വിദൂര മഹർഷി ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നാല് മുഖത്തു നിന്ന് അതിനോട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറയണേ എന്നുള്ളത് വിദൂരൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ആ ചോദ്യത്തിനാണ് മൈത്രേ മഹർഷി ഇതൊക്കെ പറയണത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃഗ് യജുസാമ അഥർവാഖ്യാൻ വേദാൻ പൂർവാധിഭിർമുഖി ശസ്ത്രമിഥ്യം സ്തുതിസ്തോമം പ്രയശ്ചിത്തം യഥാത് ക്രമാത് എന്താ പിന്നെന്താ പറയണത് ആയുർവേദം ധനുർവേദം ഗാന്ധർവം വേദമാത്മന സ്ഥാപത്യം ച അസർജത് വേദം ക്രമാത് പൂർവാധിഭിർമുഖി എന്താ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഋഗ്വേദം ഉണ്ടായി ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് ഋഗ്വേദം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അതുമാതിരി യജുർവേദം വലത്തെ മുഖത്ത് നിന്നുണ്ടായി സാമവേദം പിന്നിലെ മുഖത്ത് നിന്നുണ്ടായത് അഥർവേദം ഇടത്തെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം ഈ നാല് വേദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുൻപിൽ മുമ്പിലത്തെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഋഗ്വേദം ഉണ്ടായി അതുമാതിരി അതുമാതിരി വലത്തെ മുഖത്ത് നിന്ന് യജുർവേദം ഉണ്ടായി അതുമാതിരി സാമവേദം പിന്നാ പിന്നാലത്തെ മുഖത്തുണ്ടായത് അഥർവേദം അഥർവേദം ഇടത്തെ മുഖത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ ഈ അതുമാതിരി ഈ ശസ്ത്രം ഹോതാവിൻ്റെ ശസ്ത്രം ഈ ഹോതാവ് ഉദ്ഗതാവ് അദ്യുരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ അതിൽ വന്നിട്ട് എന്താ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശസ്ത്രം ഹോതാവിൻ്റെയും ഇജ്ജ ഉദ്ഗാതാവിൻ്റെയും സ്തുതിസ്തോമം അദ്യുരുവിൻ്റെയും പ്രായശ്ചിത്തം ബ്രഹ്മൻ്റെയും കർമ്മങ്ങളാണ് അപ്പം ആ നാല് കർമ്മങ്ങൾ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആ കർമ്മ കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഇത് പറയണത് അപ്പം ഇവയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാതിരി ഈ നാല് മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് എന്നുള്ള ആ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതായത് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ദിക്കുകളെ ദിക്കുകളുടെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാ പറയണത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ പിന്നെന്താ ഉണ്ടായ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദം ധനുർവേദം ഗാന്ധർവേദം ഗാന്ധർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഗീത വിദ്യയാണ് കേട്ടോ ഗാന്ധർവേദം ആയുർവേദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദം പക്ഷെ മരുന്നുകളുടെ ധനുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധനുസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് അത് അറിയുന്നത് പിന്നെ ശില്പവിദ്യയാണ് സ്ഥാപിത്യം എന്ന് പറയണത് അതായത് ആയുർവേദം ധനുർവേദം ഗാന്ധർവം വേദമാത്മന സ്ഥാപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശില്പവിദ്യയാണ് പറയണത് അങ്ങനെ എന്നീ ഉപദേവങ്ങളെ ക്രമത്തിലെ കിഴക്ക് മുതലായ മുഖത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരോ മുഖങ്ങൾ നന്നാലെണ്ണാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഓരോരോ മുഖത്തു നിന്നാണ് അതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പം അതായത് അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദം കിഴക്കിൻ്റെ കിഴക്കിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു അതുമാതിരി ധനുർവേദം ധനു ധനുർ ധനുർവേദം വന്നിട്ട് അത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മുഖത്തു നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് എന്നുള്ളതിനെ ഗാന്ധർവം അത് സ്ഥാപിത്വം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അഞ്ചാമത്തെ വേദമാണ് അവയെ നാല് മുഖങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് പറയണത് ഈ ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മഹാഭാരതം അതുമാതിരി ഭാഗവതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വിഷ്ണു പുരാണങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഈ സൃഷ്ടിച്ചത് നാല് മുഖങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായ ഏതാണ് പറയണത് പിന്നെ അടുത്ത സൃഷ്ടികളൊക്കെ എന്താ 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 പറയണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നാണ് ഷോഡശി യുക്തം എന്ന് എന്നീ സംവിധാനങ്ങളുള്ള എന്തല്ലോ അത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ വലത്തെ മുഖത്തു നിന്ന് അത് ചയനം അഗ്നികോഷ്ടം എന്നീ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് ഇതൊക്കെ ഓരോരേ ഓരോ സൃഷ്ടികളെയാണ് സൃഷ്ടികളെയാണ് ഇത് പറയണത് പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ നാല് ആശ്രമങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ബ്രഹ്മജയ ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥം സന്യാസം വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നാല് വിധത്തിലുണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം തന്നെ നാല് വിധത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നാല് തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ സാവിത്ര ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാവിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത
പിന്നെ ഭ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് വേദാധ്യയന കാലം കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് ഭ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ബൃഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി ബ്രഹ്മജ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതകാലം മുഴുക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ബൃഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അതേമാതിരി നാല് തരത്തിൽ തന്നെ എല്ലാറ്റിനും നാല് മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പം നാല് തരത്തിലാണ് എല്ലാം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കുണ്ട് നാല് ഭേദങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൃഷി കച്ചവടം മുതലായ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുമാതിരി പൗരോഹി അതുമാതിരി പൗരോഹിത്ത് വൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ഈ അതുമാതിരി യാചി ഈ യാചിക്കാതെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഉച്ച വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ഭേദങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഉച്ചവൃത്തി എന്ത് എന്താണ് ഈ പൗരോഹിത്യ വൃത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അങ്ങാടിയിലോ ഈ ഈ കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയലിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ പറക്കി കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണ് ഉച്ചവൃത്തി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാടത്ത് കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കതിരു വർഗ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പറയും ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉച്ചവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അത് ഈ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ കൃഷി കച്ചവടം നടക്കണത് ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഗൃഹസ്ഥന്മാരിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചവൃത്തി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യ വൃത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുരോഹിതനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗൃഹസ്ഥന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വാനപ്രസിദ്ധനുണ്ട് ഇത്ര നാല് 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 വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ അതെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ വൈഖാനസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ബാലഖില്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഔദുംബരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഭേനഭന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതാണ് വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈഖാനസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ഭേദങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും ഈ വാനപ്രസ്ഥത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട് അതിൽ വൈഖാനസന്മാരാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ കായും കഴങ്ങും മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു കഴിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് വൈഖാനസന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാതിരി ഈ ബാലകില്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതിയ ഭക്ഷണം കിട്ടി കിട്ടിയണ്ടല്ലോ ആ പഴയ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബാലകില്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഔദുംബരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റാലുണ്ടല്ലോ ആദ്യം നോക്കണ ദിക്കിലേക്ക് പോയി അവിടെ നടക്കും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആഹാരം കൊണ്ട് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട വിളിച്ചാൽ പണിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നു പോവുക മുന്നിലേക്ക് നടന്നു പോവുക എവിടെ നിന്ന് വലുതും കഴിച്ചാൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഔദുംബരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഫേനഭന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ വീഴുന്ന പഴങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ താഴെ വീഴുന്ന പഴ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ നാല് വർഗക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ 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 ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നാല് വർഗങ്ങളുണ്ട് അതുമായി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ നാല് വർഗക്കാരുണ്ട് വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ നാല് വർഗക്കാരുണ്ട് ഇനി സന്യാസിമാരിലും നാല് വർഗക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിദൂരനോട് മൈത്രേയ മഹർഷി പറഞ്ഞ വിദൂര സന്യാസി സന്യാസി ജീവിതത്തിൽ അത് നാല് നാല് വർഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നാല് നാല് മുഖത്ത് ബ്രഹ്മാവിന് നാല് മുഖത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതുമാതിരി നാല് ആശ്രമങ്ങളും അത് മുഖത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ അതിൽ വന്നിട്ട് സന്യാസിമാരെ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് നാല് ഭേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നാല് നാല് ഭേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടീജകൻ എന്നും ബഹുവോധ ബഹുവോധൻ എന്നും ഹംസനെന്നും നിഷ്ക്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നാല് ഭേദങ്ങളുണ്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള ഭേദങ്ങളുണ്ട് ഈ സന്യാസിമാരിൽ അത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുടീജകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ ആശ്രമ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ ആ ആൾക്കാരാണ് കുടീജകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സന്യാസിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ ബഹുവോധൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാത്തവനാണ് ഒരു കർമ്മത്തിനും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാത്ത ആളാണ് ബഹുവോധൻ എ
ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ സാവി സാവിത്രം പ്രാചപത്യം ച ഭ്രമം ചാത ബൃഹത് തത വാർത്ത സഞ്ജയ സഞ്ജയ ശാലീന ശിലവം ച ഇതി വൈഗൃഹേ വൈഖാനസ ബാലഖില്യ ഔദുംഭര ഭേനഭാവനെ ന്യാസി കുടി ജഗത്പൂർവം ബഹുദു ഹംസ നിഷ്ക്രി നിഷ്ക്രിയവു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലും അതുമാതിരി വാനപ്രസ്ഥത്തിൻ്റെയും സന്യാസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ബ്രഹ്മജഗത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഈ ആദ്യാത്മ ആദ്യാത്മശാസ്ത്രം വൈദിക ശാസ്ത്രം കൃഷി വ്യവസായം ഇവയൊക്കെ ഇവയൊക്കെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രകാശിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം രാജതന്ത്രം ഇവയൊക്കെ ഇവ ഇവയൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അതുമാതിരി നാല് വ്യാഹൃതികൾ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കിഴക്ക് മുഖത്തുനിന്നുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് എന്താ എന്താ പറ എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നാല് മുഖങ്ങളിൽ ഈ വ്യാഹൃതികളെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താ അറിയോ അതായത് ഓം ഭൂർഭവ സ്വ എന്നുള്ളത് അതുമായി പിന്നെ ഓം ഭൂർഭവ സ്വ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം അതായത് ഓം എന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണമാണ് ഭൂർഭവ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെയാണ് സ്വ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള ഓം ഭൂർഭുവ സ്വ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഈ നാല് സമസ്ത പദങ്ങളെയാണ് വ്യാഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ബ്രഹ്മദേവത്തിൻ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് മുഖത്തുനിന്നുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് ഇനി അപ്പോൾ ഈ വ്യാഹൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഓം ഭൂർ ഭൂവസ്തുവ സവിതുർവരേണ്യം വർഗോ ദേവസ്വതി മഹി എന്നൊക്കെ പറയണില്ലേ അതിലുള്ള ആ ഒരു പദങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നുണ്ടായത് പിന്നെ പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഓം എന്നുള്ള മന്ത്രം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയണത് ഓംകാരം ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ രോമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തെട്ട് അക്ഷരമുള്ള ഉഷ്ണിക്ക എന്ന ചന്തസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് അക്ഷരമുള്ള ഉഷ്ണിക്ക ഉണ്ടായ ചന്തസ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ പിന്നുള്ളത് ചന്തസ്സുകളുടെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത് അപ്പം ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഓമുണ്ടായി അതുപോലെ രോമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് അക്ഷരമുള്ള ഉഷ്ണിക്ക എന്ന ചന്തസ് ഉണ്ടായി തൊക്കിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരമുള്ള ഗായത്രി ചന്തസ് ഉണ്ടായി അതുമാതിരി മാംസത്തിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് അക്ഷരമുള്ള തൃഷ്ടുപ്പ് ഉണ്ടായി അതുമാതിരി അതൊക്കെ ചന്തസ്സുകളാണ് കേട്ടോ ഞരമ്പുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരമുള്ള അനുഷ്ടുപ്പ് ഉണ്ടായി അതുമാതിരി അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് അക്ഷരമുള്ള ജഗതി എന്ന് എന്ന ചന്തസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഇത് ഈ അത് അതുമാതിരി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മജ്ജയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് അക്ഷരമുള്ള പത്നികൾ ഉണ്ടായി എന്ന ചന്തസ് ഉണ്ടായി അതുമാതിരി പ്രാണവൃത്തിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് അക്ഷരമുള്ള ബൃഹതി എന്ന ചന്തസ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം ഈ ചന്തസ്സുകളുടെ ചന്തസ്സുകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ചന്തസ്സുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഈ ഏഴ് ചന്തസ്സുകളുടെ ഉഷ്ണിക്ക് ഗായത്രി ദൃഷ്ടിപ്പ് അനുഷ്ടിപ്പ് അതുമാതിരി ജഗതി പത്നി ബൃഹതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഴ് ഏഴ് ചന്തസ്സുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സൂര്യൻ്റെ ഏഴ് കുതിരകളാണെന്ന് പറയണത് സൂര്യഭഗവാന്റെ ഏഴ് കുതിരകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചന്തസ്സുകൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്നാണ് ഇത്രേ ഈ നമ്മളെ കക്ക ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർഗാക്ഷരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് അത് അതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് പറഞ്ഞത് അതുമാതിരി ആ ആ ഇ ഇ എന്നുള്ളത് ആ ഔ വരെയുള്ള സ്വരാക്ഷ പതിനാറ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുണ്ടായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള പറയണത് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഷാ ഷാ സാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഊഷ്മാക്കൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറയണത് അതുമാതിരി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ബലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ആരാലാവ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ത അന്തസ്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഈ ഈ ആരാലാവ എന്നുള്ളത് അത് നാലിനത്തിന് അന്തസ്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക ഷാ ഷാ സാഹ എന്നുള്ളത് ഊഷ്മാക്കൾ എന്നാണ് പറയുക പതിനാ ബാക്കി ആ ഇ എന്നുള്ളത് പതിനാറ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക ഈ കക്ക ഗംഗ എന്നുള്ളത് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഗാക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മദേവൻ
ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ബ്രഹ്മദേവന് അതുമാതിരി സഗുണം നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലുള്ള പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിൻ്റെയും അതൊക്കെ അതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് സർവ്യാപി ആയിട്ടുള്ള ആ ഏകത്വമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പറഞ്ഞു അതുമാതിരി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ദിവസേന നമ്മൾ ഗായത്രിയൊക്കെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് സൂര്യഭഗവാനെ നമ്മൾ 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 പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓം ഭൂർ ഭുവസു തത് സവിതൂർ വരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്ഥിതി മഹീതി വ്യോ യോന പ്രചോദയാ അത് എന്നുള്ള എന്താ അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആ അർത്ഥമാണ് അത് ഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയാണ് ഭുവസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷമാണ് സ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗലോക നമ്മൾ പറയണ്ടായി മൂന്ന് രോഗങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച കാര്യം പറയണ്ടായി ഭൂമി അന്തരീക്ഷം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ായിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് ലോകങ്ങളുണ്ടായി ആ എന്താ പിന്നെ തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ സവിതൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ്റെ സൂര്യദേവൻ്റെ പേരാണ് അത് വരേണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ബർഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യദേവൻ്റെ ആ പ്രകാശത്തിനാണ് ബർഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതാണ് ധീമഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ദിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം യാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊന്ന് ന പ്രചോദയാ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രചോദി പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഈ ഓരോ 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 വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥങ്ങൾ അതാണ് അതാണ് ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം അതിൻ്റെ ചുരുക്കം അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപിയായിട്ട് ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ആകാശത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മം ഉണ്ടല്ലോ ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജപ്രഭാവത്തെ ഞങ്ങൾ പരബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജപ്രഭാവത്തെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യം ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സൂര്യഭഗവാനെ നമ്മൾ കാലത്ത് 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 എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ആ ഇതാണ് ഈ ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം രചിച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ് അത്ര അത് 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 ഉണ്ടാക്കിയത് ഗായത്രി മന്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് വിശ്വാമിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വ വിശ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളത് വിശ്വാമിത്രൻ്റെ ആ പേര് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ മിത്രമാണ് അത്ര വിശ്വാമിത്രം എന്നുള്ള പേര് ആ വിശ്വ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ് അത്ര ഗായത്രി മന്ത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്താ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രിപുര ദഹന കാലത്ത് നമുക്കത് കഥ വരുന്നുണ്ട് ത്രിപുര ദഹന കാലത്ത് ആ ഭഗവാൻ ശിവൻ ശിവൻ രഥത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചരടായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രാത്ര ഗാ ഗായത്രി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാനം ചെയ്യുന്നവനെ പ്രാണനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഗായത്രിയുടെ അർത്ഥം ഗായത്രി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ഇത് ഹൃഗ് ഹൃഗ് യജുർ സാമവേദത്തിൽ കാണുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് മന്ത്രമാണ് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവാനാണ് അത്ര ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത് അത് ചെല്ലേണ്ട രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം രാവിലെ കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്ന് നമുക്ക് ചെല്ലാം അതുമാതിരി വൈകുന്നേരം പടിഞ്ഞാട്ടും വടക്കോട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്ന് നമുക്ക് ചെല്ലാം പിന്നെ രാവിലെ നിന്നുകൊണ്ടും ബാക്കി സമയം വടക്കോട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ചമ്രം പടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചെല്ലണം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത കാര്യം കൊണ്ടാണ് അവരത് പഠിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിട്ടല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രീതി നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഈ അപ്പം ഈ ഗായത്രി ദേവതയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മുഖമുണ്ട് പത്ത് കൈയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗായത്രിയുടെ ദേവതയുടെ സ്വരൂപം അതുള്ളത് പിന്നെ തേജസ് യശസ് വജസ് എന്ന മൂന്ന് ശക്തികളുടെ ദേവതയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എന്നാ പറയണത് അത് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം നമ്മൾ സൂര്യദേവനെ നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്ന നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉദിക്കുന്ന ആ സൂര്യദേവനെ സൂര്യദേവനെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ദിവ
ഈ മരീജി അതുമാതിരി മഹർഷിമാരുണ്ടല്ലോ അവരൊന്നും സൃഷ്ടിക്കൊന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല മഹർഷിമാരാണ് പത്ത് പേരും അവരൊന്നിനും താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണ്ട് അപ്പോൾ സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാൻ വെച്ച സ്വയം പോയി ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക വേണ്ടാത്ത എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പിക്കണം മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സനകാതികളാണെങ്കിൽ പോയി രുദ്രനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വേഷം കെട്ടിയിട്ട് പോയി മറ്റേ ഇവർ പത്ത് പത്ത് മുനികളാണെങ്കിൽ അവരൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണോ ഇല്ല അവർ നാമം ചൊല്ലി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ച ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മദേവൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും പ്രജകൾ വർദ്ധിക്കണില്ലല്ലോ എന്താ ഈ വിഘ്നത്തിന് കാരണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇങ്ങനെ തല പോഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഉള്ള സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ സൃഷ്ടികൾ പ്രജകൾ വളരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്താ ഉണ്ടാ എന്താ സംഭവിച്ച് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് എന്തിനും നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ ആശ്രയം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും സന്തോഷം വന്നാൽ വിളിക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം സന്തോഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 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 നമ്മളുടെ നമ്മളിലേക്ക് സ്വഭാവം അതൊക്കെ മാറ്റണം നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തേ പെട്ടെന്ന് എന്തേ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് സ്വരൂപമായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയണത് രണ്ട് സ്വരൂപമായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ശരീരം മാറി എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ ആ ശരീരത്തിൽ ആ ശരീരത്തിലെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കായം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കായ കായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം എന്നൊരു അർത്ഥം ഉള്ളൂ എൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ കായ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറയും ശരീര ചികിത്സയ്ക്ക് കായ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ ചിലവരൊക്കെ പറയും കായം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം രണ്ട് ശരീരങ്ങളുണ്ടായി അതൊന്ന് ഒരു പുരുഷനും ഉണ്ടായി ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് ആ ആ പുരുഷനാണ് സ്വയംഭു മനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനു അതുമാതിരി സ്ത്രീയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയായി ശതരൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ജനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വയംഭൂ മനുവിൻ്റെയും ശതരൂപയുടെയും ജനനം അതാണ് സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ശരീരത്തിന് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്വയംഭൂ സ്വയംഭൂ മനുവിന് അവർ ചതുരൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് സന്താനങ്ങളുണ്ടായി ഇനി ഇവിടുന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ അവരുടെ കഥകളാണ് പറയാൻ പോണത് ഇവിടുന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്കന്ധങ്ങളിൽ അത് പ്രിയവൃതൻ ഉത്താനപാതൻ രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായി പിന്നെ ആകൂതി ദേവഹൂതി പ്രസൂതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് പുത്രിമാരുണ്ടായി അവരൊക്കെ ഇവർ മൂന്ന് പേരുടെ സന്തതികൾ പരമ്പരകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയണത് അതിൽ ആകൂതി എന്നുള്ളതല്ല മകളിനെ രുചി പ്രജാപതിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു അതുമാതിരി ദേവഹൂതിനെ കർമ്മ പ്രജാപതിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു അതായത് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു പ്രസീതി പ്രസൂതി എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ വേറൊരു പുത്രനായിട്ടുള്ള ദക്ഷപ്രജാപതിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് അവരുടെ സം ആ അവരാണ് ഈ അവരുടെ സന്തതി പരമ്പകൾ നടത്താൻ ഇനി പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൈത്രേയ മഹർഷി ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കണത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിദൂരൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ സന്താ എങ്ങനെ പരമ്പര ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ള വിദൂരം പറഞ്ഞു ഏ മൈത്രേയ മഹർഷി എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം അങ്ങ് സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈത്രേയ മഹർഷി പറയുകയാണ് ഏ വിദൂര ഇനി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ വരണം പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ്റെ അവതാരങ്ങളാണ് ആ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള വരാഹാവതാരം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോണത് അത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ ഭക്തി വർഗ ഭക്തി വർദ്ധിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ജയവിജയന്മാരുടെ കഥകളൊക്കെ അടുത്ത അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് സ്വയംഭൂ മനു ശതരൂപിയും കൂടിയിട്ട് പ്രജാസൃഷ്ടികൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ആ കഥകളാണ് ആദ്യത്തെ ഇനി ആദ്യത്തെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ കഥകൾ തന്നെ പറയണത് ഈ ദേവഹൂതി ദേവ ദേവഹൂത ദേവഹൂതിയും അതുമാതിരി അതുമാതിരി
ഇനി നേരിട്ടിട്ട് നല്ല മോള നല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനും പുറമെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി വിചാരിക്കണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 കുറച്ച് കഥകളുടെ രൂപത്തിലും അതും കൂടി അതും കൂടി അടയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിൽ അതിലിടയ്ക്ക് എപ്പോഴേലും സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കുട്ടികൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷണൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള കഥകളിൽ അതും അതും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമ്മളുടെ കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലാണ് നാളേക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം അവരെയും കൂട്ടാനുള്ള അപ്പം നിങ്ങൾ അമ്മമാരൊക്കെ കേൾക്കുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ കുട്ടികളോടും കുട്ടികളോടും പറയണം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നോക്കി അവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ ഈ എല്ലാ അവർക്ക് ഗൂഗിളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുമാതിരി യൂട്യൂബൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അവർക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അവരെപ്പോഴും തിരക്കാണ് ബിസിയുള്ള കുട്ടികളാണ് പക്ഷേ അവർ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നാളെ നമുക്ക് വരാഹവതാരത്തിൻ്റെ ആ കഥകൾ തുടങ്ങുകയാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് എന്തായാലും ഇന്ന് പത്രത്തോളം അവസാനിപ്പിക്കാം ഹരി രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഓം തത്സത്